Oggi in questo video faremo l'unboxing di un microfono. Il microfono in questione è questo, l'Audiotecnica AT2040. Iniziamo subito ad unboxarlo. Allora, come hai visto nel, nell'introduzione di questo video, oggi siamo qui con un microfono Audiotecnica ed è la prima volta è vero che io sono anziano e che quindi la memoria spesso fa brutti scherzi, però non mi sembra, non mi sembra di ricordare di aver recensito o testato un microfono dell'Audiotecnica. Quindi sono felice perché è la prima volta che lo recensisco. Ho comprato questo microfono online, l'ho trovato in offerta e l'ho voluto testare perché? Innanzitutto perché ha la forma tipo Shure SM7B, ma soprattutto perché è un microfono dinamico e tu sai che io adoro i microfoni dinamici ed è un microfono ipercardioide. Quindi parleremo anche di che cos'è il microfono ipercardioide e perché dovrebbe essere uno di quelli consigliati all'interno di ambienti mh, piuttosto rumorosi. Ma iniziamo ad aprirlo, se no che unboxing è. Allora, abbiamo il manuale con le istruzioni, bla bla bla, la posizione, come metterlo anche sul ragno, eccetera eccetera. Ma noi vogliamo il microfono, ci interessano poco le, 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 le scartoffie. Allora, abbiamo una pochettina imbottita con un adattatore in plastica. Ora ti faccio vedere a che cosa serve. Caspia, questa, questa pochettina è veramente, veramente, veramente imbottita. Molto di più di... C'ho lì sulla scrivania una della Rode, non so neanche perché me la trovo lì. È molto più imbottita questa rispetto a quella della Rode. Non c'è proprio paragone. Quella della Rode è sottilissima. Questa qui è... È come se dentro ci fosse tipo neoprene, sai, quei tessuti. Bello. Una bella scoperta. E poi c'è lui. Sì, c'è lui. Il microfono. Allora. Eccolo qui. Ok. L'adattatore serve appunto a inserirlo qui. Ok, allora qui dentro, questo qui sembra di metallo, l'adattatore è in plastica. Sì, l'adattatore è in plastica e serve appunto per ridurre eh, questo che mi pare sia da 5 a 8 a questo che dovrebbe essere 3 a 4. Ma potrei sbagliare, ma tanto ti basta attaccarlo, vedi se va sull'asta e è risolto. Allora, un microfono eh, rispetto allo Shure SM7B è molto piccolo. Eh, però ha una forma molto bella, guardalo. Sembra un po' un Podmic più piccolo e soprattutto molto più leggero. Ora, vediamo se al volo riesco a trovarti le indicazioni sul peso. Se no te lo metto in, in sovraimpressione, però mi farebbe piacere trovarlo al volo, sempre se io riesco a leggere. Beh, diciamo che il giapponese cinese non è il mio forte ah, forse ci siamo 615 non voglio far brutta figura a mettere gli occhiali però la vecchiaia è quella che è allora 615 grammi quindi infatti si sentiva non è pesante come i podmic eh, sensazione di solidità innanzitutto cioè solido mi piace perché è piccolo, ha una forma, una forma molto particolare, molto più piccolo del presonus, è molto sottile. Bello, mi piace. Allora, la particolarità di questo microfono, perché l'ho voluto comprare? L'ho comprato perché, eh, come sai, io cerco sempre alternative allo Shure SM7B, soprattutto per dimostrarti che i microfoni eh, possono anche costare molto meno e suonare ugualmente bene. Questo microfono costa all'incirca 100 euro. Quindi una cifra anche abbastanza abbordabile. E si colloca in una fascia di prezzo dove ci sono già tutta una serie di, di microfoni, tra cui io ti ho citato il Podmic, ovviamente parlo del Podmic, non la versione XLR USB, ma la versione, quella che avevo anch'io, quella solo XLR. Allora, questo microfono l'ho preso perché, a parte il fatto, come ti dicevo, per la ricerca di alternative, ma perché è ipercardioide. Ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che a differenza dei microfoni cardioidi, dove qui c'è la voce e tutto ciò che c'è di lato viene ripreso di meno rispetto alla voce, dietro zero, i percardioidi sono molto più sottili, eh, hanno una, una ripresa molto più sottile sulla voce, quindi di lato molto meno rispetto al cardioide, molto moltissimo davanti e un pochino, pochino, pochino dietro. Questo è, diciamo, l'altro lato della medaglia. 
non riprendono molto dal lato, riprendono tantissimo davanti, che è perfetto per ambienti poco trattati, ma il lato negativo è che un pochino, pochino, pochino riprendono anche dietro. Ma non è un problema perché basta posizionarlo, ad esempio, contro un, lì c'è un pannello fonoassorbente, contro il pannello fonoassorbente così, ed è perfetto. Quindi eh, sul braccio della, della mia scrivania qui sarebbe perfetto. Audiotecnica, un marchio famoso perché fa miliardi di cose tra cui delle cuffie veramente fantastiche ma non ti spoilerò niente ma ci siamo già capiti guarda faccio l'occhiolino chissà se sono riuscito a fare l'occhiolino o a rendermi solo ridicolo ma non importa e, non sono bravo a fare l'occhiolino e, ti dicevo quindi audio tecnica famosissimo per tutta una serie di prodotti soprattutto ultimamente le cuffie ma fa anche microfoni e c'è per esempio la t2020 che a me non fa impazzire perché c'è un po' troppo rumore di fondo, ma la T2020 è uno dei microfoni più utilizzati, è uno dei microfoni entry level che, che tranne me tantissime persone hanno acquistato. E non mi è mai capitato di testarlo, ho visto altri test, ma non mi attira più di tanto. Questo qui invece è veramente bello, almeno sembra bello. Quindi stay tuned, come dicono quelli fighi, perché presto ci sarà il video di questo microfono. Faremo un video solo di questo microfono, magari vediamo di farlo sia qui che nello studio, Anzi, ne facciamo diversi, ne facciamo uno qui, perché è l'ambiente che probabilmente avrai anche tu. Uno nello studio per farti sentire le potenzialità e poi lo compariremo allo Shure SM7B. Quando il mio amico Fabio me lo ripresterà, <ride> metto insieme un po' di microfoni da testare in modo che mi presta l'SM7B una volta e faccio tutta una serie di video e poi li, li, li programmo. E quindi faremo anche questo video, quindi almeno tre video con questo microfono. Poi se eh, ci sarà occasione lo testeremo anche con altri microfoni dinamici magari con lo Shure SM58 per esempio anche se la forma è diversa ok bene non voglio dilungarmi troppo volevo soltanto parlarti di questo microfono e della buona impressione che mi ha fatto estraendolo dalla, dalla, dalla confezione un microfono solido ipercardioide quindi sono veramente curiosissimo di provarlo e niente che dire ci vediamo per tutti questi video prossimamente, quindi iscriviti al canale per non perdertene neanche uno. Mi raccomando, fai bravo, ti guardo eh, con l'occhiolino.